مايكل جاكسون الصورة غيرت وجه الثقافة الموسيقية والإنسانية في أمريكا والعالم نجم يسطع ضياءه للأبد الشخصية الأشهر في العالم على الإطلاق أطلق فيلم ثريلر عام 82 كأول فيديو كليب في التاريخ ليكتب عهدا جديدا للأغنية المصورة في العالم ألبومه الغنائي ثريلر ما زال الأكثر مبيعا في التاريخ ألبوماته اللاحقة جعلت منه الفنان ذي الإنتاجات الأكثر مبيعا على الإطلاق تربى على عرش الموسيقى الغربية ليكون ملكا للبوب عندما يعتلي المسرح فأنت تشاهد الاستعراض الأضخم وخلفه رجل واحد مايكل يكتب يلحن يصمم ويضع روحه وجسده على المسرح لتستمتع أنت وتحلق في عالم من السحر والإلهام والرسالة الإنسانية متفرد في كل شيء والأهم في تأثيره على الشعوب قاطبة ما أرقاما قياسية لم يسبقه إليها أحد منذ أن كان في العاشرة من عمره حصل على ما يقارب الثلاثمائة وأربعين جائزة رفيعة وتكريم لإنجازاته الفنية الفريدة ولمساهمته الإنسانية دخل كتاب جنس مرات عديدة وآخرها لكونه النجم الأكثر إنفاقا على الفقراء والمرضى Michael even made the Guinness Book of World Records for most charity supported by a pop star. بعد 12 عاما من توقفه عن القيام بجولات عالمية عاد مايكل في آذار 2009 ليعد العالم بسلسلة حفلات أخيرة يقوم بها في لندن. I'll be I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final, this is the final curtain call. 
Okay? And um, I'll see you in July. الخامس والعشرين من حزيران 2009 استيقظ العالم على صدمة رحيل مايكل المفاجئ فاحتفى به محبوه كما لم يحتفى بأحد من قبل وسجل التاريخ لمعجبيه لحظات حزن اشترك بها المشرق والمغرب أسئلة كثيرة خلفها رحيل مايكل فإذا اعتبرت السلطات الأمريكية موته جريمة قتل أين القاتل إذن؟ هل اعتنق فعلا مايكل الإسلام قبل وفاته؟ ولماذا أفرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن ملفات التحقيقات مع مايكل الآن بعد وفاته ملف مايكل الذي يثبت أن الأف بي آي لا يملك أي دليل على صحة الادعاءات التي عانى منها مايكل أثناء حياته إذا أهلا بكم إلى أول مقابلة يجريها شقيق مايكل جاكسون جيرمين جاكسون للشرق الأوسط ولقناة عربية بعد رحيل شقيقه ليكشف من لوس أنجلس وللعربية فقط أسرارا عن حياة مايكل في أيامه الأخيرة وعن تفاصيل لم يكشفها لأي وسيلة إعلامية أخرى جيرمين جاكسون الذي اعتنق الإسلام معنا في مقابلة حصرية أنا سهر القيسي أحييكم Thank you so much Mr. Germain for being with us in your first interview to the Middle East and Arab world You said I wish it was me Why you said that? I said that because my brother, I've, I've always been, I felt that his, his, his support, his, his backbone, um, throughout all the false allegations that were put against him, yes. for him to come out and speak, I sort of looked at it like Moses and Aaron. If he was Moses, I was Aaron. I could say things that people would listen. If yeah. he would say them, they would not, would not listen. And yeah. I felt that, that, I, I just felt that when this happened, I just wish it wasn't him. And uh, unfortunately, it happened that way. Yeah. In his book, Michael mentioned that uh, you were so close together, you used to take care of him. You used to welcome to his kindergarten. Tell us about the childhood with your brother. Yes, well, we've always had a connection when we were young in elementary school. and. Um, walking him to his class and then going to mine and um, my father, us being the lead singers in the Jackson 5 way before the success of just around our local home in Gary, Indiana doing talent shows and us being the two lead singers, there was always a bond between us. يستذكر جرمين طفولته مع مايكل وأخوته حيث انطلقوا من منزل بسيط من غرفتين في جاري إنديانا ليكونوا الفريق الغنائي رقم واحد في سبعينيات القرن الماضي قفزت أغانيهم إلى المركز الأول أربع مرات على التوالي ما شكل رقما قياسيا كان مايكل في العاشرة فقط من عمره قائدا لفرقة جاكسون فايف And then we came to Motown Records and yeah. had songs like I Want You Back, ABC, Stop and Love You, Say I'll Be There, and on and on. We were always told that we can't stay up too late. We, my father made us share rooms together because yes. we were the ones that were doing all the lead singing. So our, our voices had to be rested. Yeah, yeah. What was the last time you saw Michael and you met and you talked together? The last time I saw Michael was when we had a special family gathering and yeah. I, I was in, but before this, we were in the south of France with my sister, um, Janet, for the Formula One and um, we sort of put it together then and we said that we should do something for my mother and father and invite the yeah. whole entire family and, and, and their they siblings. So that, After that trip, we all planned something, and Michael came with his kids and and, so, yeah. and all my brothers and their kids, and my mother and father was really surprised. And my last words to him was, he was, um, I told him I had admired this song that he was singing, and the way he did the 